Nam Thư, tôi chưa bao giờ yêu trùng với ai, Nam Thư từng khẳng định bản thân không yêu trùng trong bất kỳ mối quan hệ nào. Khuấy động mạng xã hội hiện tại chính là vụ việc Nam Thư, vướng nghi vấn là người thứ ba can thiệp hôn nhân của người khác. Cụ thể, một tài khoản có tên ZD đã đăng đàn bóc phốt, nữ diễn viên thuê homestay, sau đó giật chồng cô là chủ kinh doanh của cơ sở này kèm loạt tin nhắn liên quan. Song song đó, netizen cũng nhanh chóng phát hiện ra những bằng chứng cho thấy việc Nam Thư từng check in tại homestay này là thật. Giữa loạt ồn ào, những phát ngôn của Nam Thư về chuyện tình cảm cũng đã được khui lại. Cụ thể, nữ diễn viên từng khẳng định bản thân chưa bao giờ yêu trùng người với bất kỳ ai. Cô cũng tiết lộ tính cách của bản thân là luôn công khai bạn trai với đồng nghiệp trong nghề, nếu có giấu chỉ là giấu với phía truyền thông. Nam Thư thẳng thắn chia sẻ, tôi chưa yêu ai mà trùng hết. Ví dụ như tôi có bí mật đi, thì thực sự làm sao bí mật được, bí mật với truyền thông báo chí thôi, giấu mọi người thôi chứ người trong nghề sao giấu được. Đi ăn đi uống, đi chung sao giấu được. Với cá tính của tôi, tôi chọn bạn trai, tôi dắt đi ăn với mọi người thì khi về mọi người sẽ nói thư đang quen bạn đó, thì mấy con nghệ khác dám bước vô để trùng không? Tôi chưa bao giờ lăm le trùng hết, trước giờ yêu chưa bao giờ lăm le, trước giờ tôi yêu một người, cả nước biết chỉ một người đó thôi. Tôi sẽ không bao giờ công khai nữa, sẽ bị nói ra nói vào. Tôi làm nghệ thuật 17 năm rồi, ít nhiều mình cũng hiểu bản chất của showbiz này là gì. Chuyện tình cảm tôi không thấy ai phô trương ra mà lâu được cả, cái này không phải là tiêu cực quá, tất nhiên vẫn có số ít. Tôi hiểu khi công khai mình bị làm phiền là bình thường, nhưng tôi không muốn ảnh hưởng gia đình của mình, của gia đình của bạn kia, cả hai, nữ diễn viên từng nói. Vào lúc dạng sáng 5 tháng 7, phía Nam Thư cũng đã có động thái phủ nhận những tin đồn đang được lan truyền rộng rãi. Công ty giải trí của Nam Thư lên tiếng khẳng định lời đồn đại hoàn toàn sai sự thật và mang mục đích hạ bệ danh dự, uy tín của nữ diễn viên. Đồng thời, công ty cũng tiến hành lập vi bằng và can thiệp pháp luật để xử lý vụ việc một cách triệt đề. Phía Nam Thư khẳng định, chúng tôi khẳng định không vay mượn tiền thông qua các trang mạng xã hội, không có những video nhạy cảm, không sử dụng các app hẹn hò, không liên quan đến tài khoản có tên Esan Amerzemivi. Đối với những trường hợp đưa tin sai sự thật với mục đích vu khống, hạ bệ, chúng tôi đang tiến hành lập vi bằng và nhờ sự can thiệp của pháp luật để bảo vệ Nam Thư. Trước đây, về chuyện tình cảm Nam Thư từng chia sẻ khi bắt đầu tìm hiểu ai đó sẽ phải xem người đàn ông đó, đã có gia đình hay thuộc về ai hay không rồi mới tiến tới. Nữ diễn viên không có nhu cầu làm người thứ ba, tuy nhiên nếu người kia thích mình thì không câm được, cô sẽ giữ mối quan hệ bạn bè. Nam Thư cũng không ủng hộ việc phụ nữ đánh ghen vì bị quay lên mạng xã quê, đánh đau tay. Thời điểm cuối năm 2023, Nam Thư cũng từng trả lời về chuyện chưa vội kết hôn, tới thời điểm này tôi vẫn chưa lập gia đình, nhưng lý do không phải vì sợ người gia trưởng. Tính cách của Nam Thư thì không thể yêu một anh chàng gia trưởng được. Tôi nghĩ nhiều phụ nữ bây giờ không lấy chồng vì có quá nhiều sự lựa chọn. Lý do thứ hai là người ta còn nhiều thời gian để tận hưởng, sống hạnh phúc cuộc đời của mình. Đàn ông cũng vậy, có bồ thì vui nhưng lâu lâu cũng thấy phiền. Đi với bạn bè chơi vui quá không nhắn về thì người yêu nghi ngờ. Phụ nữ chúng tôi cũng vậy thôi. Đang độc thân, nếu thích, tôi nay ở Hà Nội, mai đến Đà Nẵng, ngày kia lại đến Đà Lạt. Tôi được sống cuộc đời của mình, thích làm gì thì làm. Chắc chắn, không một anh gia trưởng nào có thể bước vào cuộc đời của Nam Thư.